，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：莲花楼接档《长风渡》，《长相思》接档《玉骨遥》，诚意杨子又带来爆火好剧。每年的暑假档，各大平台都会有不少好剧播出。最近正在热播的《长风渡》《玉骨遥》等，打响了暑假档的第一枪。竞争更为激烈的八月份，也将迎来不少好剧。最近腾讯播出了肖战和任敏主演的《玉骨遥》，会员连更一十九天不断更，这么大方的排播，简直让网友惊掉了下巴。《玉骨遥》将在七月二十日大结局，那接档的剧大概率就是杨子的《长相思》。之前很多博主就说，《长相思》有望定档七月二十二日，主演们还去参加了《你好星期六》，官方说的也是安排在暑假。看到《玉骨遥》的排播，看来《长相思》的接档很有可能。杨子、张晚意、谭健次、邓卫、王弘毅主演的《长相思》，看也是一部未播鲜火的大 IP。主角们塑造的各有特点，亲妈童华担任编剧，属于是那种落地的神话类型，偏向权谋群像类型。看完小说就觉得久久不能平复，相信电视剧也会不辜负大家的期待。毕竟杨子出演女主小妖是原著作者童华亲自挑选的，虽然剧情方面看似是一女四男的设定，但是小妖和关佩图山景的双向奔赴是最好磕的。莲花楼接档《长风渡》，爱奇艺正在热播的《长风渡》，由白敬亭和宋轶主演，将会在七月一十四日大结局。一直不缺好剧的爱奇艺，暑假档还要播什么剧，自然也是网友们很期待的。目前猜测有两部，分别是《莲花楼》和《七十吉祥》。有博主说《莲花楼》有望接档《长风渡》，那看来也是会在七月底左右播出。《莲花楼》是程毅主演的大男主武侠探案剧，浓浓的中式悬疑色彩，应该也是分成了一个个单元的类型。这部剧自从开拍的时候就备受关注和期待。程毅、曾舜晞、肖舜瑶组成的主角小分队，还有许多实力派演员加盟。程毅饰演的男主李莲花，前妻是四乡门名动江湖的少年门主，可惜遭遇巨变，武功也失了大半，变成了废柴神医李莲花。剧情方面采用倒叙，人设对比突出，角色起伏较大，有很高的讨论空间。莲花楼没有什么恋爱的剧情，李莲花的初恋乔婉冕已经另嫁他人。这在古装剧里的设定还真的是很少见的。既然没有 CP 和已看，那观众对剧情的要求就会变高。相信《莲花楼》也不会让人失望。程毅和杨子是中国内地两位备受瞩目的青年演员，他们最近再次合作，为观众带来了一部爆火的好剧。这对明星搭档在过去几年里已经合作过多次，并且每一次的作品都备受好评。他们的默契配合和出色的演技，使他们成为了当今中国影视圈最受欢迎的偶像之一。这次他们的新剧名叫《命运好好玩》，是一部现代都市爱情剧。剧中，程毅饰演一位事业有成的年轻企业家，杨子则扮演一个可爱而坚强的职业女性。剧情围绕着他们的命运交错展开，充满了令人心动的爱情故事和令人惊喜的情节发展。这部剧在上映之初就引起了广大观众的热烈追捧。程毅和杨子的人气在中国影视圈一直居高不下，他们的粉丝们迫不及待地期待着看到这对黄金搭档的再次合作。剧中两位主演的甜蜜互动和紧张刺激的剧情使观众们沉浸其中无法自拔。除了程毅和杨子的出色表演之外，该剧还邀请了一批优秀的演员加盟，他们共同呈现了一个精彩纷呈的故事。编剧和导演的精心策划使剧情紧凑有趣，每一集都充满了悬疑和惊喜。观众们在观看的同时，也被剧中深入的人物刻画所吸引，与角色们一同成长和思考。《命运好好玩》不仅仅是一部娱乐大片，还蕴含了许多关于人生和命运的深刻思考。剧中的角色们面对各种困境和抉择，展现了对人性和价值观的思考，引发观众对自身命运的思考和感悟。程毅和杨子的再度合作，再次证明了他们的演技和吸引力。他们的默契配合和精湛表演，使他们成为了当代中国影视界不可忽视的存在。《命运好好玩》的成功也为他们的演艺事业打下了坚实基础。这部剧不仅在国内取得了巨大的成功，也在海外市场上赢得了广泛的关注和认可。
，程毅和杨子的演艺之路都非常出色。程毅以其坚毅和深情的形象深受观众喜爱，他在多部热门剧集中展现了出色的演技，塑造了一系列深入人心的角色形象。杨子则以她甜美可爱的外貌和出色的演技迅速崭露头角，成为年轻观众心目中的偶像。两人的不断努力和专业精神，为他们赢得了一大批忠实粉丝的支持。命运好好玩的成功，也进一步提升了程毅和杨子的知名度和影响力。他们的合作再次证明了他们之间的默契和演技的相互补充，也为观众呈现了一段精彩的化学反应。他们在剧中的形象塑造和情感交流，让观众们更加深入的理解和喜爱他们所饰演的角色。程毅和杨子不仅在影视剧领域有着出色的表现，他们也积极参与公益慈善活动，并以自己的影响力传递正能量。他们以身作则，成为了年轻一代的榜样，受到了社会的广泛认可和赞赏。随着《命运好好玩》的热播，程毅和杨子的事业将迎来新的高峰。他们的粉丝们期待着他们在未来的作品中继续展现出色的演技和魅力。无论是个人发展还是合作项目，程毅和杨子都将继续成为中国影视界的亮眼存在，为观众们带来更多精彩的作品。杨子以双马尾造型展现出活力十足的形象，给人一种元气少女的感觉。夏天的高温仿佛无法抵挡住杨子充满活力和青春的魅力。在接下来的《你好星期六》节目中，杨子将以双马尾的造型出现，展现出一个充满活力和少女感的形象。双马尾发型一直是年轻女性所钟爱的选择，而杨子凭借她与众不同的魅力和时尚品味，为这一经典发型注入了新的活力。两个高高的马尾辫将她的秀发整齐地竖起，展现出她与生俱来的甜美气质。清晰动人的五官和明亮的眼神不禁让人心动。她笑容灿烂而自然，仿佛带着阳光的味道，给人带来了无尽的愉悦。杨子的双马尾发型展现出她俏皮可爱的形象，并且展示了她的青春活力。这个发型的成功之处在于能够让她的少女感达到极致。这种简单而充满活力的发型不仅适合日常生活，也能为夏日的约会增添年轻和浪漫的氛围。下周《你好星期六》节目中，杨子将以双马尾的形象展现她充满活力和青春的魅力。她将引领观众们进入一个欢笑和活力充盈的世界，与我们一同感受夏日的热情与青春。无论你是年轻的少女，还是有着少女心的女性，杨子的双马尾发型将给你带来无尽的灵感和时尚指引。让我们跟随她的脚步，追逐青春的轨迹，尽情享受这个充满活力的夏天。杨子下周的《你好星期六》节目中将展示一个双马尾造型，将为观众献上一场充满活力和青春的视觉盛宴，请大家期待，一起见证杨子的活力与青春。铁刘海女星指的是谁？来带你揭晓答案。在中国娱乐圈，有许多才华横溢的女演员，她们在各自的领域取得了优异的成绩，其中有一位备受瞩目的女演员。她以独特的铁刘海造型和精湛的演技赢得了观众的喜爱，她就是杨子。杨子，一九九二年一十一月六日出生于北京市，中国内地女演员。自幼便展现出了对表演的浓厚兴趣。她在儿童时期曾参加过多个舞台剧的演出。二零一三年，杨子因在青春校园题材电视剧《家有儿女》中饰演小雪一角而正式进入演艺圈。随后。他又出演了一系列脍炙人口的影视作品，如《欢乐颂》《亲爱的翻译官》《长安十二时辰》等，逐渐积累了丰富的表演经验。杨子的铁刘海造型是他的标志性特征之一。这种发型不仅为他增添了几分俏皮可爱的气息，还让他在众多女演员中脱颖而出。此外，杨子还拥有一张精致的脸庞和甜美的笑容，这使得他在镜头前更加迷人动人。然而，杨子的成功并非仅仅依靠外表，她的演技也得到了业内人士和观众的高度认可。在中，她成功塑造了邱莹莹这个角色，展现了自己扎实的演技功底。在《亲爱的翻译官》中，她则将自己的演技提升到了一个新的高度，让人们对她的未来充满期待。除了在影视作品中表现出色外，杨子还积极参与公益活动，她曾多次参加慈善拍卖会。捐款、捐物等活动，用实际行动传递正能量。此外，他还担任了中国儿童少年基金会的形象大使，为关爱贫困儿童贡献了自己的力量。
。总之，是一位多才多艺、兼具内外美的女演员。她的铁刘海造型和她出色的演技，共同塑造了一个独特的形象，让她成为了中国娱乐圈的一颗璀璨明珠。相信在未来的日子里，杨子会继续努力，为我们带来更多精彩的作品。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。